Hej alle sammen, mit navn er TNT. Velkommen her tilbage til uh, StarCraft 2 Legacy of the Void, hvor uh, vi skal til at vælge en ny destination, så lad os se, hvor vi ender hen. The Selnager er død. Der er ingen salvation within Ulnar. Og yet, vi har indeed found håb. If we are to fight, we must raise an army. Phoenix and I believe that we can awaken the ancient purifiers and call upon their power. They may have been a forbidden weapon, but I have seen their potential in Phoenix and know that this time they will not fail us. Okay, so Colossi. Siding with Alarak is indeed a risk. Tassadar, old friend. What would you do, Zeratul? Would you have me take such a chance? The answer matters little. If this alliance can weaken Amon's armies, then it is a chance that must be taken. Void waste. Yeah, time. Yeah, time. Void waste. Else will void waste. I want one. Mela mange. Whoa. It is an armada. Behold the death fleet under Amon's command, poised on laying waste to all life in the sector. Then we had best act swiftly. Rakshir, usurpation by ritual combat cannot be rushed. Its rights demand careful preparations if they are to be accepted. We are in orbit above a hostile world with an imposing fleet, and you speak of preparation? I intend to depose Malash, the ruler of an entire people, and bring him under my thrall. You will aid me, and in return, I will remove the Talgarim from this conflict. That was our bargain. To do this, the ritual must be carried out as tradition demands. This bargain grows less appealing by the moment. Der er sådan nogle rimelig wee og vilde armere, de har på. Nå, men lad os lige tage en runde. I wish to know more about this Rakshir, your ritual combat. To understand Rakshir, you must first understand the sacred chain of ascension that ultimately links to Amon. Each of us is shackled to his will, and to the will of he who is in the link above. And yet, there is a way to ascend. By blade and blood, any Taldarim can usurp the position of the one above his station. It is through this ritual that Amon's ascendants are assured to be the most capable to carry out his will. Then Malash is the most powerful of your people? He is considered so, but he has yet to face me. <laughs> Han har stor tiltro til sig selv, det må man give ham. My scouts are tracking the movements of the Golden Armada. Of all the planets in the galaxy, they chose Slain for their homeworld. Many of the Taldarim still hate us. I must keep my people safe. Whatever shall we do with this Alarak? He is quite unpleasant. That's why. Many of the That's why all the Taldarim hate the hell of us. Things I understand about the Taldarim: their zeal, their desire to appease their god. What I cannot understand is why Amon would cast aside his loyal allies so easily. Why he would betray their sacred trust and treat them as fodder. I have felt his grand ambitions, Artemis. The dark truth is, Amon wishes no allies. Aside from his hybrid, he believes he's ending the cycle of violence, but he only brings about an eternity of abomination. Eternity of abomination. Okay. Phoenix, we have a visitor. Who? I've been analyzing the Taldarim's war machines. Their technology is cloned from Kali designs. Aside from the construction materials, there is little deviation. How is this feat possible? There have always been legends of vessels that set out into the cosmos and never returned. Of attack forces gone missing. I have heard these stories. Whispers of angry spirits of 
our past that strike when you are most vulnerable. Imagine if all this time we have been fighting an unknown war against the Taldarim. It would explain a great deal. How sad. They are thieves, never knowing the joys of their own invention. How despicable. <laughs> How despicable. These Taldarim have strange customs. I cannot bring myself to hope for Alarak's victory, but I also cannot hope for his defeat. What will happen to Alarak if he fails? I am merely curious. I cannot bring myself to hope for Alarak's victory. Godt så, jamen ja, så lad os se, hvad missionen går ud på. In order to invoke the challenge of Rakshir, preparations must be completed, as the decrees of old describe. Ready your warriors. Malash will surely attempt to interfere. Mulighed for two solo wide. Nice. Lad os se, hvad det går ud på. Og endnu en gang har vi lige en awesome loading screen. Det er altså... Det kan være, når, specielt når jeg optager, så er loading-tiden lidt langsom, men, men det gør altså ikke noget, når man, når man ser på sådan noget som det her. Bare at se de detaljer, der ligesom er lagt i at lave det. Det er, ser virkelig godt ud. These are Malash's guardians. I need you to eliminate them before I proceed. If it must be done. Wait. What is that strange fog? Tarazine. It flows in cycles from the chasms of slain, bringing us closer to the void. Amon's forces will be able to manifest until the flow subsides. They do not possess their full power here, yet they will strike at your base ruthlessly. You promised an assured victory, Alarak. You enjoy the challenge, do you? Very well. My forces will pursue the Guardians while it is clear. When the Terrazine flows, we must endure the onslaught. Ha! Tak for Lord Alarak, you fucking gumby tummy butt nugget. The Terrazine will rise shortly, my warriors. Be vigilant. Der er endnu en gang tre gas. Det er åbenbart, hvad vi skal bruge for os. Det er åbenbart, hvad vi skal bruge for os. Det er for at intercepte foes i battle ahead. Well done, Faye Smith. Vi vil gøre god brug af dem. Very good use of them. Lad os se, hvor mange der kommer her. Ah, der plejer, det plejer ikke at være så slemt. Lige til at, lige til at starte med med hensyn til, til enemies. Men uh, lad os lige prøve at forsvare og se, hvad der egentlig kommer. Det er en forsvaring af Amon. Der Jeg kommer til at sætte rally point på Nexus, i stedet for at jeg vil have sandt på Stargate. Ja, sådan der. Okay, så de har ikke helt så meget liv som normale units i der fork thingies. Men uh, der er så bare mange af dem. Ah, point ways, go, go, go. Blink rundt. Kom, løb, 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 løb. Ej, I må godt lige nakke de der sellers. Tak. Oh, point ways. Yay, yeah, gas. Uh oh, oh shit. Blinky, blinky, go stalker. Ah, okay, de gør det ikke skade. Nooo! Jeg prøver at holde min stalker i live. Okay, der er ret meget alligevel. Og der bliver ved med at komme ting. Jesus. Og der skal også have flere pylons, og flere brugtbrugs, flere units. Oh god, oh god, oh god, oh god. Jeg synes da, at vi ligger rimelig hårdt ud i den her mission. Nu glemmer jeg selvfølgelig at bruge med en skide solar eller anden set. Ja, pylons, der er også glemt alt om. 
godt, at det der ikke var rigtig til rigtig old for så tror jeg jo ikke ved. Åh, Battlecruisers! What the fuck? What the fuck? <laughs> okay. Det her, det bliver med det også en svær mission, tror jeg. Wow, hvad er det? Ah! My people will fight with honor, even when we are fighting for you. But first, we must establish our defenses. Systems at... Oh, they're the guardians. I think they're more about to knock in this mission, so... So, then I win, I think. Let's see if we can get a little bit. Let's see what we can find. We should have opened the world by SD. I think it was already in the beam there. I was able to scan the Taldorine motherships in this region. They are carrying shipments of Solarite. Ah, okay. I don't think Alarak would mind if we liberated them. Bali, Bali, Poklet. Let's see what we can find. Og hvis der ikke er mere end det der, så kan vi sådan set ikke få rigtig hurtigt rykke ind. Men uh, nu mistede jeg rimelig meget af min, alle mine shields. Og oh, der kommer et eller andet angreb der. Okay. Den der Solar Lands TNT, den glemmer du lidt at bruge, kan jeg se på det hele. Jeg har overvejet... Nej, jeg tror... Hvad var det, jeg ville lave? Ja, jeg ville lave en uge stak Det var det, jeg havde i gang i. Jeg ramte nu bare de forkerte genvejstaster. Og hvis du nu er smart til at tænke, så laver du også lige nogle pilots, og oh, der er godt. Du er slet ikke så dumt, som du selv ser ud. Ah, jo, det er det. Men uh, nogle gange så er det lidt klogere end ellers. Og så ser jeg fuld energi på, uh, på det her solarite, solarcore ting. Det, det er ikke godt, det betyder, at du, uh, du spilder energi, så fyr noget af det af, lav en pilot eller et eller andet. Lige nu tror jeg bare, at jeg koncentrerer mig om at prøve at uh, få flere world race. Og så håber at det er nok til at holde mig i live, når øh, den næste fuck, den ankommer. Det er fint nok, hvis de kun bliver angrebet fra en side. Det kan vi godt leve med. Og indtil nu, så virker det, som om de kun kommer op fra. Så, øh, så burde min void race godt kunne klare det. Lad os lige opgradere vores shields også. Vi approach the void. Ready your warriors. Så, ja, det er jo rigtigt, at vi kan få øh, 20 solovejde i alt for den her mission. Det er ret meget. Det vil vi super gerne have. Så lad os tage os hjem igen i 2,5 minutter. Det er sidst i lang tid. Der kan noget komme rigtig meget shit til vores vej. Ah, så er jeg gang nu. Det er, det er godt. Kom så. Angriber I. Wow, og pis, nu kommer de også fra den anden side. Dammit. Kommer de så kun? Nej, nu kommer de også op fra. Åh, oh, lord. Åh, oh, lord. Ja, det er op der først der. Åh, oh, pis. Pis, 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 pis. Og så ned fra igen. Det er kan svej med musen, det her. Det er med at holde øje med ens minimap. Ah, de kommer ned fra igen, kan jeg se. Hold også ej. Og så kommer de op fra. Jesus. Jeg kan godt sige, at det er Wooster's League. De angriber os hele tiden fra, fra begge sider. Det er Pylons. Ah, Bootlords. Ah, der var nogen, der brød igennem. Og ah, nu kommer der en ordentlig stak herovre fra. Det var også Sillards sammen med... Hvad er det? Er det Marauders? Det er Marauders. Heldigvis er min uh, Void Race en vi styrer på det, men... Uh, de kan ikke være alle steder på én gang. Desværre. Oh crap, der var banelings. Ah, nu mister jeg workers. Au, 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 au. Ja, det er jo sagtens i. Ah, jeg mistede ikke engang. Ah, det var heldigt. Jeg mistede ikke så mange workers. Og nu selvfølgelig lykkes det svært at sætte ind. 
Det er utroligt så gode popes til at spære sig selv ind. Det er faktisk ret imponerende. Det er de faktisk øh, rigtig meget eksperter i. Ej, jeg glemmer at bruge min solar wave. Hmm. Åh, oh, men jeg tænker, at de er så langt væk, at jeg kan godt lige gå over og nakke den der Mothership først. Og så, øh, så tilbage igen. Inden de, øh, inden de ligesom kommer. Okay, der var rimelig meget øh, til at beskytte det Mothership. Oh, der var det. Nå, oh, lad os se. Okay. Oh, hvor kan man lige sætte os fra? Oh, okay, 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 der var lidt mere end forventet. Oh, damn, oh, damn. Oh my god, prøv lige at se det der warpin. Det stopper aldrig. Okay. <laughs> det er også lidt, fuck det. Okay, jeg, jeg loader lige, reload, for det der, det, det skulle man åbenbart ikke gøre. Den, uh, de, de warper bare en hele tiden, de har åbenbart infinite warp gates. Uendelige warp gates, de bare kan warp ind fra. Så uh, nej, jeg troede, der var et eller andet checkpoint, det var der ikke. Ew, ew. Nå. Jamen så lad os lige, uh, vi gider ikke igennem hele starten igen, lad os lige spole lidt frem her. Vi vil lande cirka samme sted. Lad os se. Hvornår de kommer, den der fint der. Ah, vi burde være rimelig tæt på. Lad os se, er det den første... Fuck our wives? Hmm. Ja, det tror jeg. Jeg er omkring. Nej, jeg tror faktisk lige, jeg har nakket. Lad os lige spole tilbage. Ja, her var det. Ja, det var lige nøjagtigt her. Nu valgte jeg så at møde dem på vejen, i stedet for, og det, det lykkedes noget bedre, sådan der. Simpelthen flyve ud og så øh, og nakke dem på halvvejen. Fordi det der, det er, øh, man bliver nødt til at nakke de der øh, warp prisons, fordi de bliver bare ved med at opbinde celler til i, øh, i en uendelighed. Og det kan godt være, at dine øh, void ways nakker ting hurtigt, men de kan ikke nakke ting hele tiden. Og så bagefter, så flyver, flyver man så lige ned og nakker det skide Mothership der. Go white way! Sådan der. Og lad os se. Flere white ways, ja. Og så lige flyve uh, tilbage. Og så... Mener jeg, jeg venter til øh, Tæve sin gas Eller tæve sin fuck Ligesom kommer op igen Deler, øh, deler min void race op, så jeg har øh, halvdelen i tjek med hver indgang Og så håber på, at de kan, de kan holde stand på hvad hvad derinde kommer ud af Den fuck der Eller mener jeg, jeg kan flyve op og nakke ting? Ja, det er lige godt første kund med nu Og de plejer ikke sådan at, at angribe lige med det samme, der plejer at gå lidt tid så det kan da godt være, at vi kan nå at nakke ind. Det kan i hvert fald blive rimelig hurtigt med at nakke ting lige nu. Lad os sige det på den måde. Og man har nok white ways. Så. Så er der en der. Bum! Fint stærkt. Og vi nok hellere flyve hjem. Oh, okay, der kommer meget ud der. Skøn jer hjem, skøn jer hjem, skøn jer hjem. Vi skal nok komme ned fra lige om lidt. Eller var det lige uh, første wave, der jeg lige fik smadret? <laughs> ja, der kommer, nu kommer der noget ned fra, kan jeg se. Nej, ah, det er bare... Banshees. Vi kan godt lige tænke, at jeg ikke kan skyde op ad. Åh, oh, skyde carriers. Sådan der. Go away, base. Åh, oh, der er mange celler. Ja, vi har brug for lidt hjælp herovre. Sådan der. Stadigvæk over, eller cirka halvandet minut tilbage. Og hvad mangler vi? Vi mangler tre Guardians, vi har nakket en. Vi mangler også at nakke et Mothership endnu. 
Og jeg har slet ikke brugt min solar lands overhovedet. Jeg glemmer helt at bruge den. <laughs> Koncentrer mig om min Void Race. Hvad med upgrades egentlig? De kører heller ikke. Eller også har jeg opgraderet fuldt. Men indtil nu ser det ud som om de holder rimelig meget stand på Void Race. Det er altid et godt tegn, når en supply som ikke går ned, men man bliver ved om de flere pejler, så det man ikke mister så meget. lige alle interceptors min Void Race fordi jeg ved, jeg ved ikke helt om de har halvliv eller tredjeliv eller sådan noget vand og det er sådan nogle 4Q-lids uh, nu begynder vi at have en uh, rimelig, rimelig god Void Race her så lad os bare rykke lidt op af jer så ser vi ikke vi kan nakke det andet mothership også Det der med tre, øh, tre Stargates, det, det, det sådan virker til, at det er meget passende på en base. Hvis man har tre gas, selvfølgelig. Jeg har sat mægtig vi kan fyre. Ah, nu kommer de derop fra. Okay. Skal vi lige nakke dem, og så ikke lave den samme fejl, som vi gjorde første gang? Sådan der, fang dem i opløbet. Inden de overhovedet kan nu gøre noget som helst nærmest. Go wide ways. Sådan gør man det. Og så nakke det her måde og se over. I shudder to think of what they were planning to do with it. Kan vi flyve herover og nakke den? Prøv at lige. Vi saver lige for en sikkerheds skyld. Men det er gået lidt for godt til, at jeg har det sådan uh, godt med, at uh, jeg ikke bare går i den fuldstændig galt ved at møde, jeg mister alt, hvad jeg har. Et eller andet fuldstændig åndssvagt. Ah, der er. Der er units, men der er ikke så mange units. Ah, en gav jeg. Lad os lige nok den hybrid der, så bare få den samlet. Så er der en død. Ja, vi gider den ikke slås med alle jer. Kun den som nægter at lade os være i fred. Det er en kylling alloak. Nå, jeg er øh, lige i to sekunder. Ja, så er jeg tilbage igen. Jeg burde ikke, øh, I, I burde ikke have opdaget noget derude. <laughs> som, som udgangspunkt i hvert fald. Jeg havde bare lige et eller andet, jeg lige spurgte. Og det ser ud til at gå meget godt. Jeg har slet ikke brugt min, øh, min, nogle af mine abilities nu overhovedet. Det er rent white ways, men øh, nu skal vi lige tilbage og forsvare. Jeg vil godt sådan øh, komme rimelig hurtigt igennem, fordi jeg har lidt forfremmelsen, at det der tager sine fork units, de øh, bliver bedre og bedre, eller hårdere og hårdere, større og større, sværere og sværere. Så lad os lige øh, gøre det, vi gør så, gør så fint sidste gang med at dele øh, vores weight race op. den færdig i næste tage sin bingi eller når der ikke er når gassen er, er smuttet igen her det burde kunne lade sig gøre vi har vold mange void ways lige nu og vi har også fuldt øh, solovite hvis det skulle blive nødvendigt at bruge nogle af vores abilities det virker ikke som om de kan komme igennem i hvert fald 
Åh, oh, jeg har to cellers. Hvad nu? Nå, oh, ja, jeg vil gerne have en, uh, en ekstra base også, hvis det kan lade sig gøre. Jeg ved nu ikke helt, om det kan lade sig gøre. Men uh, man kan jo altid gå ud og i hvert fald tage gas. Fordi det er den, jeg ligesom mangler lige nu. Og der behøver jeg ikke have en Nexus, så den bliver automatisk samlet ind. Så hvorfor ikke? Flere pylons. Lad os lige få samling på vores void race. Ah, jeg manglede en hammer. Okay. Så lad os bare flyve ned af og se om ikke vi ikke kan skubbe os igennem. Vi har i hvert fald rigtig mange void race. Hvis du burde kunne tage det mest, men mindre der kommer nu meget, meget velplaceret sejstorm, så, øh, så tror jeg, at de kan, de kan punch away through, lave et hul i deres forsvar. Der er ikke mange setups. Og du nåede ikke engang at få den sejstorm af, det er okay. Jeg ved om uh, Hypus egentlig er tættere som Armour at Julius, det der er faktisk ikke, det tror jeg, at de gør. Jeg tror også, det er derfor, hvor ikke er så gode mod det. Uh oh flere af de der flyvende ting. Hvor kommer de? Åh, oh, to! Og oh, de kommer begge steder fra. Jesus. Ah, der må jeg lige, uh, lige tilbage og hjælpe. Fordi uh, to flåder fra... Hvad bliver det? Vestfra og nordfra. Skal vi lige uh, tage den første her, fordi de begynder at skyde på mine ting. Og så må min void race lige hernede, de der fire, så jeg ikke kan klare det, der kommer. Dem der, dem vil vi gerne. Dem vi gider ikke have han warper ind. Sådan, tak for det. Nå, det var også en kave, ja. Hvordan klarer I det her ude? Det er nakket i hurtigt, så kommer vi bare hjælp. Nå, der er endnu en kave, ja. Åh, der kan jeg se, der kommer noget ned i nede. Nede fra neden også. Det ligner ground humans. Hvad er det? Nej, okay, det var... Scouts. Som jeg ikke selv kan bygge. Det er jo bare kun Tandrin, der kan lave det. Jeg kan kun lave Phoenixes og Corsairs. Så, der har vi et minut tilbage. Det burde, burde selvom uh, Terrasien går i gang. Så med mindre den sidste, den er åndssvagt godt beskyttet, så burde jeg have nok Void Race til at, gå, kunne, til at kunne gå op og nakke. Og det siden, så skal jeg også bruge min Solar Lands. Jeg kan slet ikke gjort endnu overhovedet. Ej, der er mange cellers. Hold da kæft. Sådan, dø nej. Ja, vi, vi saver lige bare, hvis det nu skulle gå galt. Så uh, kan vi altid nå at flyve tilbage og forsvare os. Men lad os se, om ikke vi kan lave en sniger her. Så vi kan snige os ind og nakke. Nå, det virker ikke til, at der er alt for meget. Sådan der. Kaching! Så kunne du komme og hjælpe mig. Og det var faktisk en af de lettere missioner. Det lykkedes rent faktisk i andet forsøg. Efter lige at have reloadet en gang. Så uh, Void Ways. Oh, hvem elsker ikke Void Ways? Protoss. Imba. Woo. Lad os se. Jeg vil gøre det klart. 
The Templar are not a weapon you can wield as you wish. We are not here to slay your enemies under false pretenses. Deceive me again, and this alliance of ours comes to an end. Slaying Malash's guardians fulfilled more than one purpose. Once the High Lord lies dead at my feet, none will challenge my rule. After all these years, my victory is near at hand. I feel his concern on Tannis. He knows that I'm coming for him. Malash? No. Aemon. Through the breath of creation, I peer beyond the veil. Oh, yes, I feel his rage washing over me. He knows I'm no longer free. He knows that the Talgari have no color for him to control. I will turn the Chosen against him. Do not assume you are already victorious, Alarak. Do not let the Terrazine cloud your judgment. You have a battle to win first. The battle is already won. In my mind's eye, I have delivered the killing blow in a thousand ways. From my experience, overconfidence is your opponent's greatest ally. Do not let yours aid Malash. Spoken as one who welcomes defeat. Why does it a hubris we come for, Alarak? Malash has proven himself to be a dangerous leader. Indeed. That's why my victory shall be the sweetest of ecstasy. Has he defeated many in this right? Countless. He ascended the chain with brutal wrath, plowing through all who opposed him. It's as if he were blessed by the Dark God. They called him the Blade of Amon. And still he was challenged? It is our way. He defeated each with lingering cruelty. Malash revels in bringing his challengers to the edge of death and tormenting them for a time after. That does not comfort me, Alarak. Comfort is a myth. Given to younglings until they are ready for the trials and pain that is true existence. Believe me, it is time to make preparations. The pain of suffering of true existence. <laughs> yeah, hard call, you're hardcore, you're telling me. chain of ascension is a despicable practice. It is how the Kalai once thought of the Nerezim's shadow walk. There is no comparison. Our society was not founded upon... Their culture is one unyielding hierarchy. Servant to master. A constant reinforcement of their bondage to Amon. But they have been lied to, Matriarch. And how could this change if it is all they have ever known? Our people once only knew hatred of one another. Suspicion. Yes. We viewed your practices as barbaric, and you viewed ours as cruel. It is the same with the Tal'Darim, with the destruction of Amon and the revelation of his betrayal. I expect their entire society to seek out who they truly are and what they wish to be. Well, why did I remember? How unfortunate that most of the Tal'Darim are blind to their faith. Amon does not care for the lives of Kryptos. Alarak may seem untrustworthy, but I think he lacks the finesse for deceit. Amon does not care for the lives of Kryptos. Let's see. I mean, for the white way, are now ready for your inspection. A salt ship. Okay. How would that be wrong? Classic world way. Ah, ain't he classic? Die for a longer range, not the charge up. Ah, this that is really just all, all, all for good. And therefore, it's also longer range for the bar to go against things. Jeg mener, at vi bare prøver at tage den klassiske lige til at starte med, men øh... Ja, det ombeslutter mig nok på et tidspunkt. Lad os sige, Solar Core. Hvad sker der herinde? The keystone is resonating to void energies below. 
We should investigate this further, Hierarch. What possible source of void energy is emanating from Slain? Hybrid? I shudder to think what lurks below. The Keystone is resonating to- Carax, the Keystone, it's reacting. To void energies upon the planet's surface, most likely. I've seen this before on Ulnar. This Terrazine must be directly linked to the Void. The Taldarim call it the Breath of Creation. They believe imbibing it allows them to speak directly to Amon. A far-fetched claim, yet I cannot deny its plausibility. The substance's properties appear to be foreign to our universe. Perhaps this is why it is so holy to them. They seek out planets rich in Terrazine, and turn them into temples to their god. Our coming here may be a blessing to us. If the Keystone reacts to Terrazine like it does with Void Energy, I may be able to use it to stress the artifact, determine its limits. Perhaps fate has not abandoned us completely. We must have faith. I prefer results, Hierarch. Amon is powerful in measures that eclipse even the Queen of Blades. There is no room for uncertainty. And I'm admired at uncertainty. I bring myself the hope for Alarat's ah, victory. Okay, do see about it some. We fik 20 more, but there is still a long up to to Phoenix. Når vi stadigvæk godt både vil have Solar Lancer og Orbital Simulator. Ja, jeg tror vi går op, eller jeg tror vi er oppe på 95 eller sådan noget. Men det er ikke helt nok, så. Så vi må nøjes. Jeg prøver lige at se om det kan lade sig gøre. Nej, vi er kun 95 kan jeg komme op på. Jeg vil meget gerne have Phoenix, men det er bare 95 er bare ikke 100. Det er så tæt på, og alligevel så langt fra. Nå, så må vi bare gøre det sådan der. Men øh, det var vist det for den øh, her gang. Vi øh, ses til næste mission. Endelig en, øh, en, lidt, en lidt nem mission for, for en gang skyld, men øh, det tvivler jeg på, at den næste bliver. Bye bye!